Hi guys, welcome back to the channel. So now we're gonna discuss previous PMDK 014. This is set number five, yeah. Number four, number five, uh, from College Matriculasi Johor. All right, let's begin. Okay, so number one, which of the following shows chemical change? Okay, kita baca jawapan ya. Chemical change ya. So iron is denser. Density doesn't have to do with chemical change. It's the physical properties. So not this one. Table salt is more soluble. Solubility also physical properties. Physical change. Nothing to do with chemical change. Plant requires sunlight for the photosynthesis process. So sun photosynthesis is a chemical change. And then lastly, water boils below 100 degrees. So water boil boiling adalah physical change. So jawapan dia adalah C. Okay, very simple. Number two, molecules are close together but are not rigidly held at their position and can move past one another. Are molecules of substance in a state of not rigidly at their position and can move past one another? Obviously, itu bukan solid. Okay, alright. They are close tapi dia tidak rigid. Jadi jawapan dia adalah liquid. Okay. Question number three, an atom atom A has proton number of nine and nuclear number of nineteen. So atom A have the, has the same number of neutron as okay kita kira neutron dia neutron untuk atom A adalah okay sama dengan uh, proton eh, nukleon dia nukleon dia 19 tolak dengan proton nombor dia 9 so 10 so 10 kita cari yang 10 juga so ini adalah 40 tolak 20 ini 20 tidak bukan ini ini 32 tolak 16 so 16 so bukan 23 tolak 11 uh, dapatlah 12 so bukan 20 tolak 10 dapatlah 10 so jawapan dia adalah NE 2010 so 10 neutron number dia ok question number 4 table 1 shows the nuclear number and proton number of isotopes X and Y which of the following statements are true ok isotope X has 2 proton betul Y, isotope Y has 4 neutron 4 neutron 4 minus 2 ya dapatlah 2 neutron bukan number 3 isotope X has 1 electron proton number dia 2 jadi kalau kalau 2 proton number dia maka elektron dia 2 juga ok salah lah so jawapan dia cuma 1 only ok number 5 an oxide of nitrogen has the formula N2OY if the relative molecular mass of oxide is 92 Calculate the value of y. Okay, so kita buatlah 2 n tambah y oksigen ya sama dengan 92 dia punya mass. Okay, jadi 2 nitrogen 13 plus y darab oksigen oksigen 16 sama dengan 92. Jadi kita kira lah. So 26 plus 16 y sama dengan 92. So 16y sama dengan 92 minus 26 you should get 66 okay divide by 16 you should get 4.125 so number yang paling hampir adalah 4 itu kan nitrogen 13 ni Siapa? Nitrogen sebenarnya berapa? Nitrogen 14 Astaga Sorry sorry guys Nitrogen 14 ba. So bukan 12 ni 8 ni sini Okay So kalau kita kira balik Ni 14 So 28 So 92 minus 28 is 64 Oh itu lah 4 jawapan dia Okay, very good. That's it, bye. Okay, so let's move on. Sixth, the formula of force a sulfate ion is SO4 to minus and for nitrate ion is NO3 minus. If the formula of the sulfate salt M is MSO4, predict the formula of nitrate salt of M. Oh, maksudnya kalau M, SO4. SO4 kan 2 minus, maksudnya M itu adalah 2 plus. Jadi kalau M, 2 plus, mau bergabung dengan NO3 minus, maksudnya... M ada satu O3, NO3 kena ada dua itu formula dia M NO3 2 alright number 7 determine the number of atoms in 3 moles of carbon dioxide ok demo number of atom ok so 1 mol carbon dioxide ada berapa atom ada 
ada kita kalilah 1 darab 6 pun 0 2 darab 10 kuasa 23 ok kena faham ini baru dapat bilangan molekul ya ini baru molekul kalau mau dapat atom dalam satu mol tu ada ada 3 jadi darab 3 ha. ok tapi kalau ada 3 mol ok kalau ada 3 mol ok jadi kalau ada 3 mol CO2 maksudnya 3 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 ok darab lagi dengan 3 kenapa darab 3 sebab so, 1 1 molekul CO2 ni ada 3 atom hmm, satu kena darab 3 tu ok so jawapan dia adalah 9 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 ok alright so you should get the final answer hmm 9 darab 6.02 ok 5.42 10 kuasa 24 tu dia jawapan dia ok faham ya ok let's go to number 8 a compound contain 3.41 ok 3.41 moles of carbon ok 4.58 moles of hydrogen and 3.41 moles of oxygen determine the empirical formula of the compound jadi Emma Mora Okay, dia tidak payah okay, elemen dia ada karbon, hidrogen dan oksigen masalahnya sudah ada mass tidak payah kira sudah terus pergi mol, mol dia sudah ada 3.41 4.58 dengan 3.41 jadi kalau mau cari ratio bahagi yang paling kecil so 3.41 bahagi 3.41 okay, semua bahagi dengan 3.41 ya. yang paling kecil ada 3.41 Okey, so akan dapat 1 1 4.58 bahagi 3.41 you should get 1.343. Jadi kena darab dengan 3 paling dekat dengan semuanya. Okey. Okey, darab dengan 3 kamu akan dapat ini akan dapat 4.03, ini akan dapat 3, akan dapat 3. Jadi nisbahnya 3 4 3. Ha, jadi C3 H4 O3. Itu C jawapan dia. Alright. Number 9. How many grams of potassium dichromate K2CrO7 are needed to prepare 500 ml solution with concentration of 1.08 molar? Hmm, dia mau cari mass berapa? Prepare ini adalah V. Kalau kita tukar jadi 0.5 liter tu terus. Ini adalah concentration M. Jadi macam mana? M sama dengan mol over volume kan ok uh, mol ni kita mau cari lah dulu sebab molarity sudah ada so n sama mv lah dulu md adalah molarity adalah 1.08 darab dengan v 0.5 kita dapat mol ya tekan calculator and you should get 0.54 mol ok tapi dia mau mass so mass of K2Cr2O7 sama dengan 0.54 mol darab dengan dia punya uh, molar mass ok, molar mass dia 2 darab K K berapa K? 39.1 tambah Cr 2 times Cr ok, nanti kita tambah dengan 7 oksigen oksigen darab 16 lah ok, so kita cari Cr berapa? Chromium Chromium Cr Cr 52 ok Uh, potassium K tadi hmm. 39.1 betul lah ok so tadi uh, 52 ya 52 huh. ok dia dalam 52 so berapa lah ok uh, 39.1 darab 2 tambah 104 Tambah 16 darab 7 294.2 Darab dengan 0.54 Should get 158.868 Okay, grams So, paling hampir adalah 159 grams lah Alright Okay, question 10 The reaction between sulfur and fluorine is shown below Nina 
what is the mass of product form if 2.56 grams of S8 reacts completely maksudnya yang ini ada 2.56 grams react yang ini berapa mass yang dihasilkan jadi kita pakai stoichiometry of course so from balance equation 1 mol S8 produce 8 mol SF6 okay. jadi kalau ada 2.56 gram kita kena cari dia punya mol dulu lah so mol yang ini sama dengan 2.56 divide by sulfur is 32.1 ok darab 8 ya so kita tekan-tekan kalkulator 32.1 darab 8 so 256.8 ya so 2.56 divide by 256.8 you should get 0. ok 00997 mol so kalau ada 0.00997 mol S8 maka ini X mol SF6 ok siapa sulfur is 32.1 bahkan kita kasih double confirm dulu sulfur supposedly hmm. sulfur Oh ni apa? Telah dah tutup point one. Okay, proceed, lanjut. Ki okay, mana sudah? So x mol jadi darab silang x sama dengan lapan darab kosong pun kosong kosong sembilan sembilan tujuh. So this one darab lapan sama dengan kosong pun kosong tujuh sembilan tujuh lima. Terdalam mol SF6 yang dihasilkan, tapi dia mahu mass. Okay, jadi mass of product sama dengan ambil mol dia. Okay, darab dengan dia punya mol lah mass thirty two point one darab eh sorry tambah six times fluorine. Fluorine is berapa? Fluorine, fluorine, fluorine. Fluorine is nineteen. Okay, okay, kita kira. Okay, so okay, similar. Okay, so nineteen times six plus thirty two point one. Okay, times zero point zero seven nine seven five. Okay, you should get eleven point six five something something gram. Okay, ada hilaf di situ. So ini yang paling dekat ya. A. So yang C is A. Alright, number 11. Sodium carbonate Na2CO3 with a mass of 9.56 gram. This one 9.56 gram. Is reacted completely with 0.25 molar of this one. Okay. And then according to the equation, we determine the volume of acid solution needed in this reaction. Oh, okay. Okay. Okay, sebenarnya kita cuma berlegar-legar di area reactants dari sini dari sini jadi cari tadi begini kita cari dulu mol ini berapa mol Na2CO3 ya sama dengan 9.56 divide by Na2 darab 23 plus 12 plus 3 times 16 ok so kita pun kira 46 plus 12 plus 48 ok so 9.56 ok Divide by one zero six. Okay, you should get zero point zero nine zero two mol. Okay, kenapa kita cari mol ni tadi? Kita cari mol ni. Kita boleh bandingkan mol ini dan mol ini sekarang. Jadi, one mol Na two CO three from balance equation. One mol ini akan dia dengan dua mol acid. Okay, jadi kalau saya ada zero point zero nine zero two mol Na two CO three maka x mol HCl yang reacted darab silang macam biasa so x sama dengan 2 darab 0.0902 mol which is 0 0.1804 mol HCl itu adalah mol dia tapi dia cakap berapakah volume jadi kita ada sudah 
Molarity di sana dia ada bagi molarity dan dia ada bagi mol sudah sekarang kita jadi volume cara dia adalah mol sama dengan m darab v kan so mol dia adalah 0.1804 sama dengan molarity nya adalah 0.25 darab dengan v jadi v sama dengan okay di uh, 0.24 sorry 0.25 Okay, molarity dia sama lah juga dapat V is 0.7215 liter jadi kalau kita convert kepada milliliter yang paling hampir darab 1721.5 milliliter which is paling hampir 720 ok ok alright fuh Mari kita move on kepada soalan seterusnya Soalan 15 okay. By the way guys Jangan keliru Kalau macam dapat macam ni kan So kenapa value dia terlampau Anu macam lari-lari ni Okay depends on Mungkin dia punya uh, Penggunaan Apa dia ambil Value of uh, Molar mass tu lah Tidak seragam kali kan uh, Macam tu lah Ataupun dia ambil Dua di sini kumpulan sejak kah So itu adalah punca Kenapa biasanya Lari-lari um, sikit lah Okay, tapi maafkan lah bah, kan? Boleh begitu, bosku. Kita mulakan. Number 12. What is the oxidation number of S is S24? Jadi, 2 S tambah 4 oksigen. Tiada charge, maka kosong di sana. So, 2 darab S darab 4 oksigen negatif 2 ya, by the way, kosong. So, 2 S tolak 8 sama dengan kosong. So, 2 S sama dengan positif 8. So, S sama dengan positif 4. Cukupkan dia. So, B. Okay. Number 13. Which of the following statements is correct to describe the redox reaction below? Okay. The total charge for this reaction is negative 2. Okay, kita kira. Ni kosong. Ni negative 2. Ni positive 4. Ni kosong. Ni positive 2. Ini kosong. Jadi overall di kanan, ki, di kanan di positive 2. Overall di kiri pun positive 2. So total charge dia salah lah. Negative 2. This reaction occurs in basic condition. Kita tengok hujung dia. Uh, dia punya ini ada H plus. Dia ada pun H minus. Jadi bukan. Bukan basic. Acidic instead. Number 3. Okay, sorry. C. MnO2 is reduced to Mn2 plus while I minus oxidized to I2. Mn2 redu uh, oxi reduced to Mn2 plus. Okay. I minus oxidized kepada I2. Okay. I minus pada I2 kosong pada negatif pada kosong oksidasi lah betul macam soalan betul last sekali I minus is oxidizing agent while I minus is reducing agent so kita tengok ah I minus ke okay. senang saya mahu tahu dia kenapa I minus so, kenapa charge nya ini kan ini reduce macam kita mahu tahu reduce ke okay. senang je tengok oksigen ni ada oksigen ni tiada oksigen so kalau hilang oksigen tu adalah reduction jadi betul ini reduction kalau dia mengalami reduction, dia adalah oxidizing agent sepatutnya. Ini mengalami reduction. Jadi, oxidizing agent bukan reducing agent. Sama juga I- mengalami okay, oxidation. Jadi, dia bukan oxidizing agent. Dia reducing agent. Terbalik ni. Uh, terbalik. Okay. Saya jawapan dia adalah confirm C. Okay. Alright. Number 14. When 2.38 grams of magnesium is added to 25 ml of 2.27 hydrochloric acid hydrogen gas is released calculate the mass of hydrogen gas produced jadi kita kena buat equation dulu mg plus hydrochloric acid menghasilkan h2 okay. dan juga mg cl2 uh, balance kan sudah ni Okay, 2 HCl hmm, Baru settle Jadi Ini ada 2.38 grams Yang terlibat Ini 25 ml 2.27 molar Berapakah mass hmm. Okay, cerita dia sekarang Kena cari mol dua-dua ni dulu Untuk reaction ni Lepas tu compare mol Untuk dapatkan sebab kita mau tahu mass ini produk ni tapi kita tidak tahu mau refer kepada yang ini kah atau yang ini. Ha, macam mana mau tentukan tentukan limiting reactant dulu. Okay, so mol untuk mg available 2.38 divide by hmm, divide by 
MG T23 eh sorry magnesium 24 so the calculator 2.38 divided by 24 you should get 0 0.0992 new mole untuk MG available Sini, sementara mole HCl yang available adalah molarity darab volume molarity nya adalah 2.27 molar volume nya adalah 25 bahagi 1000 ya guys sebab dalam mililiter di sana kena pakai volume dalam liter Istilah liter jadi huff 2.27 darab dengan 25 divided by 1000 you should get 0.05675 itu adalah mol HCl jadi sekarang kita ambil ok so 1 mol mg sepatutnya react dengan 2 mol HCl tapi kalau ada 0.0992 mol mg punya x mol HCl lah kan bila di darab silang ok X lah sama dengan 2 darab 0.0992 oh my 0.0992 darab dengan 2 so 0.1984 mol ini adalah mol HCl yang needed sekarang ni ok mol HCl needed ok itu 0.0984 ok mol HCl given yang diberikan adalah 0.05675 nah, Siapa lebih tinggi tu? Okay 0.19 ke 0.05 so, Yang lebih tinggi adalah needednya So you need more Maksudnya HCl is limiting reactant Okay Belum settle lagi guys Baru dapat reactant punya mol Panjang pula ceritanya ya Okay Lepas tu baru lagi kita boleh cari dia punya Uh, berdasarkan tu baru kita boleh guna perbandingan mol untuk cari siapakah uh, apa siapa berapakah uh, mol untuk produk yang dihasilkan jadi part tu so from balance equation 2 mol HCl akan hasilkan 1 mol hydrogen jadi kalau ada berapa ada berapa yang ada ni nah yang ada so 0.05675 mol HCl sepatutnya X mol H2 So, darab silang Sambung So, 2X Sama dengan 0.05675 So, X sama dengan 0.05675 Divide by 2 Should get 0.028375 That's the mol of H2 Yang dihasilkan Tapi, dia bukan mau ini Dia mau Mass So, mass Sama dengan Mol tadi darab dengan dia punya molar mass 2 darab 1 ok ok akan dapat balik 0.05675 gram so yang paling hampir adalah A so that's number 14 number 15 calculate the volume of a 1.420 molar NH, NOH solution required to titrate ok 25ml of 4.5 H2SO solution ok ini titration ya guys so terus MA VA <coughs> over MB VB equals to A over B mm -hmm. tapi macam mana mau tahu kita kan dalam equation yang lengkap dulu kan ok equation dia adalah NOH tambah dengan H2SO4 okay. produce Na2SO4 plus H2 ok ok satu je cuma je OH dengan H H2O jadi selebihnya Na dengan SO4 Na2SO4 ha. ok balance kan ni kita tengok dulu NOH H2SO4 ini ada dua so darab dua di sini baru dia balance so from balance equation ni sebab dia 2 1 katalah ini adalah B ya basic ini adalah A acid jadi senang sikit mau kira jadi kita pun buatlah A over B adalah 1 ni sebab 2 MA mm -mm. berapa A punya 
A A A ni nama molar itu dia empat panjang lima kosong. Okay, so ini adalah M A, ini adalah V A, ini adalah M B. So kita mau cari V B. Okay, V A twenty five ml tidak payah tukar pilih itu pun tidak apa sebab kita akan dapat jawapan yang kita nanti. One point four two zero di times dengan V B. Selesaikan. So V B sama dengan. Uh, you should get. As the final answer, who? Berapa kah? Tekan tekan calculator. You should get one zero point one five eight liter. Eh liter pula. Ah, akan dapat akan dapat sebenarnya seratus lima puluh lapan ml. Okay, so jawapannya adalah B. Okay. Limestone is a sedimentary rock composed largely of the mineral calcite, calcium carbonate (CaCO3). To test the purity of the calcium carbonate, a simple a sample of the mineral is reacted. Mm -hmm. If 15.70 grams of calcite is reacted with excess hydrochloric acid, so ambil ya dulu mm -hmm. CaCO3 react dengan HCl in excess, guys. By the way, dia akan dapat Okay, kalau ini, of course dia akan dapat uh, apa ni ya? Dia akan dapat si calcium carbonate, si SCL2, of course, itu dapat CO2 plus H2O. Yes, sebab karbonat ya. Bila melibatkan karbonat dia akan dapat CO2 H2O. Jadi kita balancekan sekarang. Ini darab dengan dua dan selebihnya tinggal sejarah. Jadi from balance equation satu mol dua mol. Ceritanya ini ada 15.7 grams direct kan? Excess ini excess, okay? 16.89 grams. Mhm. Produce. What is the percentage by mass of calcium carbonate in the limestone? Okay, cerita dia begini. Mau tahu percentage by mass of something in the cal in 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 the limestone? Ini cara dia adalah ini adalah yang actual yang kamu dapat. Ini nanti kamu akan bahagi dengan berapa dia punya teori sepatutnya yang full hundred percent. Dia macam mencari percentage purity bani. Jadi first step kita dulu mula Na N untuk CaCO3. So sama dengan mass dia fifteen point seven zero divided by molar mass Ca. CaCO3 Ca berapa sih? Calcium is supposedly um it's supposedly forty point one. Okay, we're gonna use that one yeah. So forty point one plus carbon is twelve plus three times sixteen. So okay. Forty point one plus twelve plus forty-eight. Hundred point one. Jadi fifteen point seven divided by hundred point one. Zero point one five six eight mol. Itu adalah mol given. Jadi, okay. Jadi mau cari mass lah kan? Oh tidak. Compare mol dulu. Jadi from balance equation sepatutnya satu mol. CaCO3 akan dapat satu mol juga, satu mol juga CaCl2. Jadi kalau ada 0.1568 mol CaCO3 maka ini pun 0.1568 juga mol dia kan. Okey, jadi mol itu didapat sudah mol dia. Dapat mol dia tadi. Okey, kita cari theoretical yield dia berapa. Jadi kalau theoretical yield sepatutnya dapat 0. ini sepatutnya So theoretical mass dia sepatutnya adalah 0.1568 darab dengan molar mass tadi. Okay, molar mass CaCl2. Uh huh. Berapa dia? Molar mass dia Ca adalah 40.1 plus 2 darab 35.5 CaCl2 kan? Okay. Hmm. Berapa tu? Seventy one plus forty point one. 
0.1568 So should get 17.4205 Ini adalah theoretical gram Theoretical mass dia Jadi Ini adalah actual dia yang dapat ha, Setelah eksperimen tu Jadi mau dapatkan percentage of ini Purity tu adalah Ini divide by ini Of course Dalam dengan 100 Maka Percentage sama dengan 6.89 divided by 17.4205 times 100 percent. Okay. 16. 16.89 divided by 17.4205. Darab dengan 100 percent. Should get 96.95. Hmm, so kalau kita tengok ah ini lain paling dekat C jawapan dia Now, let's go to number 17 okay, what a long way to actually find it memang panjang pun ok number 17 the electronic configuration of element x is 1s2 to s2 to p3 which of the following statements is true about element x yang pertama element x has degenerate orbitals of course dia sampai p kan ada Oh betul lah tu Element X reacts with oxygen to form X3O2 Jadi kalau kita tengok dia mau jadi Dia mau jadi ion lah kan Dia akan tambah 3 Bila mau tambah 3 dia akan jadi X3- Kalau dia bergabung Oh sorry Ya betul lah Kalau dia bergabung dengan oksigen hmm, hmm, Tidak mungkin So salah B tu salah Alright The outermost shell of element X has three electrons. Okay. Hmm, outermost shell. Shell, yeah. Outermost shell. Dia di sini. 1s2, 2s2. Sini. Outermost shell di sini. Semua shell. Jadi ada 5 elektron. Bukannya 3 elektron. 2 tambah 3. 5 elektron. So, ini salah. And last kali. Electron in 2p and orbital of element X has opposite spin. Dekat 2s, 2p, 1s tadi 2s, 2p Jadi 1s, 2, 2s, 2 juga 2p ada 3, dia cakap Ada opposite spin dekat 2p orbital Tiada guys, semua parallel spin Jadi confirm ini pun salah A lah paling betul Number 18 Electronic configuration of element X is 1s2, 2s2, 2p3 Right, let's have quantum number of 7 electron Di mana beradanya 7 electron Kita tengok, sini Okay, kita kira Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So, dekat 2P 2P dia punya elektron tu Nah, situ Jadi, dia maksudnya Dia punya N sepatutnya 2 lah, betul L dia 0, salah L dia 1 sepatutnya Sebab Sebab apa? 2P Okay, M dia sama dengan kosong boleh Tidak ada masalah Okay Oh, ni salah Ini sudah salah kan tadi Sudah salah, kita padam lah Sudah salah pun kita padam Jadi, kosong boleh Positif satu pun boleh Okay And then mm -hmm. Last kali ada S sama dengan negative half atau positive half So Kalau ikutkan Positive half boleh dulu Boleh sebenarnya ni Okay So, the answer should be D boleh B boleh Okay guys, next question Question 19 Which of the following statement is or are true? Number 1 P orbitals are filled with electrons In accordance with Hans rule Hans rule tu yang dia cakap Mesti single, single, single Barulah pairing up kan So betul lah P orbital Sebab P orbital dia ada Degenerate orbitals Okay number 2 The angular momentum quantum number Determines the shape Okay nah, Angular momentum tu adalah L L adalah L1 L kosong Eh sorry L, L ada kosong 1, 2, 3 tu Ini kan kalau kosong Menunjukkan S Ini satu menunjukkan P D ah, Ini menunjukkan shape lah Spherical Ataupun dumbbell kan So jawapan dia betul lah So number 3 There are 5D orbitals 3D orbital 3 orbital 1, 2, 3, 4, 5 Memang ada 5 lah D orbital betul So jawapan dia 1, 2 dan 3 C Number 20 X3 plus is a cat ion That has 18 electrons 
Right, that's PDF notation for element X. Jadi kalau X3 plus ada 18 elektron, maksudnya kalau X saja dia ada ekstra 3 lah, tapi yang 3 plus sudah kehilangan 3. Jadi X adalah 21 elektron dia punya elektron lah. Jadi kalau kita kena suruh susun 1s2, 2s2, 2p6, okay, 3s2, 3p6, okay, 18, uh, 4s2, 20, 3d1. Itu dia. So carilah yang mana satu. So jawapan dia inilah yang luas sekali. Alright, so let's go to question 21. Element K, M, G, A, L, C, N, C, L are example of S and P blocks element. Arrange this element in ascending order of atomic radius. Yang paling besar ya guys adalah kalau kita tengok sekarang ni ini ada 17 valence electron. Oh sorry, proton number dia. Carbon ada dua enam proton number dia. A, L ada berapa L ada 13 mg 12 k bukan 39 ya oh, 29 oh sorry 19 19 jadi kalau kita tengok dari segi sini kan okay, yang paling besar sebenarnya kalau kita tengok adalah ini 281 ini 282 al 283 mau cepat ya kalau karbon 24 okey and then yang ini adalah uh, CL287 Ok Kalau kita tengok sini uh, Dari segi size ya Paling kecil adalah karbon ya Karbon paling kecil Sebab dia cuma ada dua shell saja Tengok ada dua shell saja So karbon paling kecil betul lah So option pertama Option kedua salah Ok Paling besar So yang lepas tu Kalau kita tengok sekarang ni Yang ni 281 282 283 287 Kalau kita tengok Ok Mana yang paling tinggi dia Ini semua tiga shell ya By the way And dia sama Jadi faktor yang kedua kita kena pakai adalah Uh, pizzas lah Kalau kita tengok uh, Yang paling kecil adalah Yang paling besar dia punya uh, Sorry hmm, Sorry sorry ke, ke, Potensi adalah 2, 8, 8 ah, 1 sebenarnya 4 ah, Potensi 4 sebenarnya Shell dia Jadi dia paling besar ah, Yang lain ni Di tengah-tengah lah Jadi K paling besar sepatutnya Jadi obviously Kalau kita tengok susunan ni Memang ini yang salah lah so, Terus Saya nak tengok susunan yang tengah Shortcut ya guys Alright Number 22 Which of the following statement about element With the electronic configuration 1s2, 2s2, sampai lah 3p1 ni Not correct It is in period 4 Period 4 Mana betul? Period 3 kan? Uh, and the 3 So terus itu jawapan dia guys uh -huh. Okay Saya so, tidak bagi figure saya jauh-jauh ya Confirm tu Okay Alright number 23 Consider the following reaction to NaH CO3 Na2CO3 CO2 H2O A sample sodium hydrogen carbonate is placed in an equated flask and allowed to achieve equilibrium at 534 Kelvin with a value of Kp is 0.45 What is the total gas pressure at equilibrium? Mm -hmm. So at equilibrium sepatutnya ini cost ini tiada tidak ada tidak terlibat ini tidak terlibat jadi kalau kita tengok Okay Ini dia punya ni at equilibrium X Ini pun X Okay Jadi Kalau kita kira KP sama dengan X darab X Betul Sebab Dia product overreactant Tapi reaktornya yang solid ni Tidak terlibatkan Jadi XX lah So KP sama 0.45 Ganti X darab X X kuasa 2 So So, X sama dengan punca kuasa 2, 0.45 Iaitu Berapa? Tekan-tekan calculator You should get Okay, tekan-tekan calculator You should get 0, 1.342 Okay, no Okay, boleh mendapat lagi X tu baru dapat satu ya guys, siapa? Okay Kita jumpa ni dia 0.67 So, 0.671 itu X Jadi, X adalah pressure untuk setiap satu ini Kalau dia mau total pressure of gas Jadi, total pressure adalah P, C, O2 adalah, dia adalah 0.671 P untuk H2O pun 0.671 Jadi kalau kita tambah Total P je Sama dengan Question 24 Bromine gas BR2 reacts with chlorine gas 
at 400 degrees Celsius to form bromine monochloride BrCl. This is the equation. The initial pressure of Br2 and Cl2 adalah 0.34. So ada pakai initial di sini. Calculate Kp at 400 degrees Celsius if pre partial pressure of BrCl is 0.46 atm at equilibrium. Jadi kita kena buat ice table sebab ada perkataan initial and dia suruh kira something dekat equilibrium. So ice table Br2 Cl2 dan 2 BrCl ya. Okey gitu kan. Jadi initial dia initial untuk Br adalah 0.34. Initial Cl adalah 0.51. Uh, initial untuk BrCl adalah kosong sebab dia adalah uh, produk dia ada awal-awal alright and then change dia adalah negative x negative x positive 2x and this one 0.34 minus x 0.51 minus x and this one adalah 2x ok ini adalah at equilibrium so dia bagi tahu di sini partial pressure of BrCl at equilibrium adalah 0.46 ni nak 0.46 sudah maksudnya 2x equals to 0.46 jadi kalau kita kira-kira terus x adalah 0.23 ok, jadi untuk dapat kita boleh dapat sudah pressure ini, jadi kalau kita buat 0.34 tolak 0.23 yang di sini, yang ini 0.51 tolak 0.23 so, tekan-tekan calculator you should get this one 0.11 ok, and this one 0.3 Sorry, 0.28 Ok Itu adalah pressure of CL2 dan juga BR2 Respectively So now Calculate the KP So KP, expression KP dulu KP sama dengan Partial pressure of BRCL Kosa 2 Divide by Pressure of BR2 Times with pressure of CL2 Ok So BRCL 0.23 divide by 0.11 times 0.28 ok and then tekan-tekan calculator you should get berapa ni ok tekan-tekan calculator you should get Six point eight seven. Okay, kita lah final answer dia. Alright, number twenty five. Initially, one mole of NO two is allowed to reach equilibrium in a one liter flask. Calculate the concentration of N2O4 gas at equilibrium if the Kc for the reaction is 8.3. Alright, so kena pakai ice table juga guys. ICE concentration kali ini. So, initial dia adalah, initial dia adalah 1 mol, 1 liter jadi 1 bahagi 1. Dapatlah concentration dia 1 juga ya, 1 molar. And then ini initial dia kosong, tidak ada dibagitahu. Ini minus 2x dia punya change ini plus x and then ini minus 1 minus 2x ini x ok ok so dia suruh cari concentration ni berapa dia cakap uh, dia suruh cari x lah kalau dia bilang kc dia 8.3 jadi kc expression sama dengan kc sama dengan concentration n2o4 divide by concentration of no2 square so concentration n2o4 adalah x divide by 1 minus 2x square so ganti kc dengan 8.3 ah, ah, Begitu So Kembangkan yang di bawah tu And then pindah masuk And tekan calculator guys And you should get Okay X nanti adalah sama dengan 0.3914 Alright So which is B Okay Okay Alright number 26 the equilibrium constant Kp for the following reaction 6 exponent negative 9 at 125 degrees Celsius ok ini dia punya Kp so calculate equilibrium partial pressure for NH3 and NHCl uh -huh. so ok kita buat equation dia Kp sama dengan pressure NH3 
times dengan Prezio HCL Ini tidak payah buat air stable ya guys Sebab tidak ada initial dibagi Divide by reactant Oh tapi ternyata reactantnya adalah solid Jadi tidak terlibat Tidak terlibat so ini sajalah Okay So KPD adalah X, X 6.0 Exponent negative 9 Sama dengan pressure NH3 dengan pressure HCL Sepatutnya pressure dia dua sama Okay jadi kita buat X Darab dengan X Kenapa sama guys? Sebab Uh, Dua-duanya adalah satu mol satu mol sama dia punya ni sebab. Jadi x kuasa 2 sama dengan 6.0 eksponen negatif 19. Asing negatif 9. Jadi x sama dengan punca kuasa 2. Okay, you should get 7.746 eksponen negatif 5, which is C jawapan dia. Haha. Okay. Alright. Number 27 now. The red formation of water from the reaction below is 0.035. What is the rate of H2O2 being reacted? Jadi, kita membandingkan uh, H2O2 dan juga water. Water mana di sini? Jadi, kalau ikut equation ni, 1 over 5, negative 1 over 5 dH2O2. H2O2 dT sama dengan positif 1 over 8 dH2O dT. Okay. So, Water ini nak 0.5 jadi uh, jadi 1.8 darab dengan 0.035 sama dengan negatif 1 over 5 sorry sorry negatif 1 over 5 oh sorry <laughs> dH2O2 over dT so dH2O2 dT kita mau cari adalah ini pun pergi sebelah Okay, so tekan-tekan kalkulator, you should get 0.022 molar per second. So the answer is C. All right, number 28 now. The data obtained from the decomposition of reaction G as follow. Okay, what is the red law for the equation? Uh -huh. Wow. So G ni cara motor red law. Okay, red law adalah kita buat red equals to K concentration of G. Okay, G power of X tidak tahu X tu apa order dia kan Jadi kita tengok Kita bandingkan lah mana-mana dua eksperimen Untuk dapatkan order dulu So kalau bandingkan 1 uh, and 2 lah kan So bandingkan red 1 Over red 2 Okay So Red dia adalah 0.200 Divide by 0.170 Sama dengan K Concentration of G uh, Berapa yang asal tu adalah 0.288 power of x divided by k 0.245 power of x juga ok, k boleh cancel out so ok ini kita dapati bahawa uh, 0.2 divided by 0.17 ok sama dengan 1.1764 ok, yang ini pula kita boleh kasih kecil kan 0.288 divided by 0.245 power of x jadi kita settlekan dalam ni dulu 0.288 divided by 0.245 dapatlah 1.1755 power of x ok and then kita lock dua-dua belah lock di sebelah kiri dan lock di sebelah kanan ok lock kedua-duanya dapatlah x nanti sama dengan 1 Ha, lebih kurang 1 Jadi Maksudnya Order of reaction dia With respect to G adalah 1 First order Jadi kita ganti X tu dengan 1 Ini ganti dengan 1 Jadi KG kuasa 1 Which is B lah Alright Number 29 now The kinetic energy uh, Consider the following reaction Increase in pressure Results in an increase In the rate of reaction Between W gas and X gas To produce a product This is because the, As the pressure increase Okay Bila pressure increase, apa jadi? Kinetic energy of colliding molecule. Kinetic energy tidak kaitan dengan pressure. The total number of gases molecule decrease. No, tidak berkurang. Activation energy. Ini bukan. Ini adalah catalyst punya function. Yang pertama tadi tu function dia adalah temperature yang membuat begitu. Temperature. Last kali, the frequency of effective collision among gases increase. Yes. Frekuensi akan increase bila pressure increase. Frequency of effective collision increase. Ah, gitu. Coba anda. And let's go to the last question, guys. 
hydrogen peroxide H2O to decomposes to water and oxygen gas according to the following equation. Ini dia bagi. The table below shows the concentration of hydrogen peroxide H2O2 at certain time. Calculate average rate. Okay, average rate apa kita buat? Kita just kira ambil uh, change in the whole concentration dengan total time taken. Jadi D H2O2 2O2 over D itu dia punya tu. Jadi perubahan dia adalah zero. Uh, kita boleh tolaklah kan. Change dia adalah uh, ini 0.98 minus 2.32 divide by 1200 uh, molar per second. Jadi uh, kita pun tolak. So 1.34 ya beza dia negatif Bagi 1200 Bagi 1200 So dapatlah 1, 2, 3, 4 1.12 Exponent negatif 3 uh, Okay Oh sorry Maksud saya ini final answer dia Sorry ini bagi 1200 ya Yes dengan ini ha, molar per second negatif lah sepatutnya menunjukkan dia berkurang tapi tidak ada masalah sebab so, kita mau tahu rate kan dia tidak perlu ada negatif ya rate ha, ha, itu tidak perlu ada so jawapan dia lah A yes, sorry so, final answer is A